அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் தொடர்ச்சியாக நிறைய விண்வெளி அறிவியல் ஆய்வுகளை பற்றி நிறைய கேட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனங்களை பற்றின ஒரு தொகுப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு நிறுவனத்தை பற்றின அறிமுகத்தை நம்ம பார்ப்போம் இதோட தொடர்ச்சியாக நிறைய அறிவியல் நிறுவனங்களை பற்றின ஆய்வுகள் அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க அங்கே என்ன மாதிரியான தொலைநோக்கிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதுதான் லடாக்ல இருக்க ஹென்லேன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திய வானியல் நோக்கு கூடம் அதாவது இந்தியன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேட்டரியை பற்றின ஒரு தொகுப்பை நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இந்திய வானியல் ஆய்வு நிறுவனத்தால் பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்கி கடல் மட்டத்திலிருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொலைநோக்கி தான் இந்தியாவிலேயே வந்து மிக அதிகமான உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்கி இந்த ஹென்லை அப்சர்வேட்டரியில் ரெண்டு முக்கியமான தொலைநோக்கிகள் இருக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மீட்டர் ஒளியியல் அகச்சிவப்பு கதிர் தொலைநோக்கி இதை தான் வந்து செல்லமாக ஹிமாலயன் சந்திரா அப்சர்வேட்டரின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹிமாலயன் சந்திரா அப்சர்வேட்டரி அப்படின்றது ஒரு அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தன்னோட அறிவியல் ஆய்வை துவங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அப்சர்வேட்டரியானது இயல்பாகவே நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கதிர் பேர் தான் வந்து அகச்சிவப்பு கதிர் அப்படின்னு சொல்றது இந்த அகச்சிவப்பு கதிர்களை வந்து பிரபஞ்சத்தோட மூளை முடுக்குகள்லாம் நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அதுல என்ன மாதிரியான சோர்ஸ் மூலியமா இந்த அகச்சிவப்பு கதிர்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்றத பத்தின ஆராய்ச்சிய இந்த ஹிமாலயன் சந்திரா அப்சர்வேட்டரின்றது அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த அப்சர்வேட்டரியில இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த தொலைநோக்கியில மூணு முக்கியமான உபகரணங்கள் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிமாலயன் ஃபெயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப நுண் அளவில் இருக்கக்கூடிய வான்பொருள்களை பத்தின நிறமாலை எடுக்கக்கூடிய ஒரு உபகரணம் அதுதான் வந்து ஹச் எஃப் ஓ எஸ்சி அப்படின்ற ஹிமாலயன் பெயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா த என்ஐஆர் இமேஜிங் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது இன்ஃபாரக் ரேச மூலியமாகவே இமேஜ் எடுத்து அதை வந்து நிறமாலை பகுப்பாய்வு செய்யறது மூலியமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு உபகரணத்துக்கு பேர் தான் இது மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா ஹென்லே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்றாவது தொ ஒரு உபகரணமும் இருக்கு இந்த மாதிரியான மூன்று உபகரணங்களை வச்சுட்டு இந்த தொலைநோக்கி அப்படின்றது செயல்பட்டு வருது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹை எனர்ஜி காமாரே டெலஸ்கோப்பும் இருக்கு இந்த காமாரே டெலஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செரன்கவ் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் செரன்கவ் கதிர்வீச்சுகளை பற்றின ஆராய்ச்சிகளை செய்யறதுக்கான ஒரு தொலைநோக்கியா இதை வடிவமைச்சிருக்காங்க மும்பையில் இருக்கக்கூடிய டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சும் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாஸ்டோ சேர்ந்து இந்த கட்டம் நன்றி